আমাকে আলোচনার বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে খালিফাতুল মুসলিমিন আবু বাকর রাজি আল্লাহ আনহর জীবনের উপরে তো আপনারা যদি ফ্রি স্টাইলে ওঠা বসা করেন স্বাধীনভাবে যদি কথা বলতে থাকেন তাহলে তো আলোচনা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে এটা ইসলামী জলসার আদব নয় যে যখন দিনই আলোচনা হবে তখন কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে ভলান্টিয়ার হন দুই একজন বাদে যারা আছেন কেউ দাঁড়িয়ে থাকবেন না দাঁড়িয়ে থাকে ইসলামী জলসার আদব নয় যে যেখানে আছেন সেখানেই মেহেরবানি করে বসে যান স্থান পুরা করুন কেউ কথা বলবেন না লক্ষ জনতার সম্মেলন হয় কথা ছাড়া একটু নিরবতা অবলম্বন করুন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা হাঁটাহাটি বন্ধ না করবেন আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কানে আওয়াজ আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারাই বক্তৃতা করবেন আমার নীরব থাকতে হবে একদম নীরবতা অবলম্বন করুন আওয়াজ যতক্ষণ আমার কানে আসবে ততক্ষণ আমার নীরব থাকা ছাড়া পথ নেই একদম নীরব থাকতে হবে এটা আদব নিয়ম দুই চারজন গুরুত্বপূর্ণ ভলান্টিয়ার যারা যারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা ছাড়া বাকিদের কর্ম তৎপরতা একটু সীমাবদ্ধ করে দিন এবং আপনারা বক্তব্য শোনার জন্য প্রস্তুত হন সম্মানিত নারী ও পুরুষ ছোট বড় শ্রোতাগণ দূর দূরান্ত থেকে অনেকে এসেছেন আমাকে বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে আবু বাকর রাজি আল্লাহ আনহু আবু বাকর রাজি আল্লাহ আনহু তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন বা মৃত্যুবরণ করেন আর তার খেলাফতের সময়টা ছিল কম বেশি দুই বছর তিন মাস সুতরাং কমপক্ষে দুই ঘন্টা তিন মিনিট সময় যদি দেওয়া না হয় আলোচনা হবে না অন্যান্য বিষয়বস্তুর উপরে আমরা রাত দিন আলোচনা করি পথে ঘাটে স্বল্প সময়ও শেষ করতে পারি লম্বা সময়ও শেষ করতে পারি কিন্তু এত বড় মহান ব্যক্তিত্বের উপরে আলোচনার জন্য সময় যেভাবে টাইট করে দিয়েছেন আলোচনা শুরু করা যাবে কিন্তু তার ফিনিশিং কোনো অবস্থাতে দেওয়া যাবে না দাঁতে টুথপেস্ট দেওয়া যাবে কিন্তু কুলি করার সময় হবে না তাহলে অবস্থাতে কি হবে যাই হোক এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট সময় আমার জন্য নির্ধারিত সে হিসাবে আমার সাতটা পাঁচে শুরু করার কথা সাতটা আঠারোতে সম্ভবত শুরু করতে পেরেছি সময় তো আরো কমে গেছে এখন কর্তৃপক্ষ যদি সামান্য সময় একটু বাড়িয়ে দেন আমি চেষ্টা করব আলোচনাটা গুছিয়ে নিয়ে আসার জন্য আবু বাকর আনহু তার নাম হলো আতিক তার নাম হলো আব্দুল কাবা মানে কাবার বান্দা নবী ইসাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইসলাম গ্রহণের পরে তার নাম দিলেন আব্দুল্লাহ তার কুনিয়াত হলো আবু বাকর বাপের নাম এবন আবি ওসমান এবন আবি কোহাফা মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের চেয়ে কম বেশি দুই বছরে বয়সে ছোট সিদ্দিক উপাধি কোথাতে পেয়েছেন তা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও বিশেষ একটি মত আছে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মেয়েরাজ যখন হল কাফেররা নেতারা এসে আবু বকর আল্লাহকে বলছেন আগেই যে বলছিলাম এই লোকটা মিথ্যা কথা বলে না না বললেও লোকটা একটু কবি কবি ধরনের লোকটা একটু কথাবার্তা ঘুরিয়ে বলে লোকটা সত্য কথা মিথ্যা না বললেও কিছু কিছু অসত্য কথা মনে হয় যেন বলে তাকেই যে তোমরা বিশ্বাস করলে নবী হিসাবে দেখো বলছে কি 
এক রাত্রের মধ্যে নাকি বাইতুল মাকদেস হয়ে উর্ধাকাশে গিয়ে এত কিছু দেখে তারপর আমার মাটি দিয়ে ফিরে এসেছে আবু বাকর আজিউল্লাহ বললেন এটা কি উনি বলেছেন যে হ্যাঁ বলেছেন উনি যদি বলে থাকেন তাহলে আমি নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে তা বিশ্বাস করি কেননা আমি জানি তার কাছে উর্ধাকাশ থেকে শুধু এক রাত্রের কয়েক ঘন্টা কেন এক সেকেন্ডের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে জিব্রেল ওহি নিয়ে আসেন আবার ফেরত যান এটা যদি বিশ্বাস করে থাকে থাকি তাহলে রাত্রের এত সময় ব্যাপী তিনি উর্ধাকাশে যাবেন ফিরে আসবেন সেটা অস্বীকার করা কি আছে আমি অবশ্যই অবশ্যই বিশ্বাস করি সেদিন থেকে তার উপাধি সিদ্ধিক অন্য বিবরণও আছে সেটা নিয়ে আমি কথা বলছি না কেননা কথা অনেক সময়ত উপস্থিতি পুরুষদের মধ্যে যে ইসলাম প্রথম গ্রহণ করেন তার এ কথা থাকলেও সবচেয়ে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বিশেষজ্ঞদের মত হল পুরুষ এবং বয়স্কদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর সিদ্দিক রদিউল্লাহ আনহ ছোটদের মধ্যে আলী এবং ওসামা নারীদের মধ্যে খাদিজাতুল কুবরা রদিউল্লাহ তালা আনহা যে কয়জন বড় বড় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কায় মক্কায় ওসমান রদিউল্লাহ তালা আনহ আব্দুর রহমান মিন আউফ তালহা এ তিনজনই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত তিনজনই মাক্কায় আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহানুর দাওয়াত ইসলাম গ্রহণ করেন আমার অনুজ প্রতিম ডক্টর অধ্যাপক ইমাম হোসেন সাহেব দাওয়াত নিয়ে কিছু কথা শেষের দিকে বলেছেন আমি ওদিকে যাচ্ছি না শুধু আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহান কথা বলছি এখানে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় আছে অনেক তাত্ত্বিক দিক আছে সম্ভবত সে জন্যই আমাকে দেওয়া হয়েছে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আবু বাকর ফজিলত প্রসঙ্গে কারিমে যে বিবরণ এসেছে সেইটি আমি আপনাদের সামনে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি সে আয়াতটি সুরাত ওবার চল্লিশ নম্বর আয়াত আবু বাকর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু মক্কায় আল্লাহ নবীর সর্বসময়ের সহচর সর্বসময়ের সহযোগী ওকবায়বুন আবু মুঈদ এক কাফের মোশরেক নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কাবার ঘরের সামনে সজদারত অবস্থায় আছেন এমত অবস্থায় তার গায়ের চাদর দিয়ে নবী মুহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের গলায় পেঁচিয়ে একেবারে এমন জোরে টান দিচ্ছে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মৃত প্রায় হয়ে গেছেন এমত অবস্থা আবু বকর ধাক্কা দিয়ে সরে ফেলে চাদরটা খুলে দিয়ে বললেন আতা ফতুলুনা রজলান আইয়া কোদা রবিয়াল্লাহ সুরা গাফের আয়া তেলাওয়াত করে বললেন তোমরা কি একটি লোককে এই জন্যই হত্যা করবে যে তিনি বলেছেন যে আমার রব আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো রব নাই এই কথা বলার কারণেই কি তোমরা একটা মানুষকে হত্যা করতে পারো অকবাইবুল আবু মহিদ চলে গেল মাসখানের কাহিনী আমি আর একটাও বলবো না হিজরতের সময় হলো আবু বাকর আল্লাহ হিজরতের জন্য অনুমতি ছিলেন আল্লাহ নবী বললেন যে না আবু বাকর তুমি হিজরত করবে না সবাই হিজরত করে চলে যা সম্ভবত তোমার হিজরত আমার সাথে হবে হিজরতের সময় এসে গেল রাত্রি খনি আসলো আল্লাহ পাক বর্ণনা দিয়েছেন কাফেররা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে নিল দাওয়াত তো ছোটছে তাই না দাওয়াত ছোটছে না কেউ আটকে রাখতে পারছে ডক্টর জাকের নায়কের প্রচার বন্ধ এই জন্য কি দাওয়াত বন্ধ সিলেটে তো কত কিছু হলো এই জন্য কি দাওয়াত বন্ধ কিশোরগঞ্জে কত কিছু হলো এই জন্য কি দাওয়াত বন্ধ ভোলায় কত কিছু হলো এই জন্য কি দাওয়াত বন্ধ যশোরের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার প্রচেষ্টা হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ তাদের সাথে আমাদের কালকে কয়েক ঘন্টা ভেবে আলোচনায় আমিও ছিলাম ডক্টর মুজাফর সৈন্যরা ছিলেন কয়েক ঘন্টার আলোচনায় পরিস্থিতি আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হয়েছেন তাদের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝি এবং সমঝোতার অভাব অনেকটা কাছাকাছি আসতে পেরেছি দাওয়াত বন্ধ থাকে না মাক্কায় দাওয়াত ছড়ে যাচ্ছে অত্যাচার করে নির্যাতন করে আমার ভাই বন্ধু ইমাম হোসেন মধ্যে আলোচনা করেছেন তিন বছর জাল্লা নবীকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল 
পরিবার সহটা তার বিষয় ছিল বন্ধ করে রেখেছিল ঠিকই কিন্তু দাওয়াত বন্ধ করতে পেরেছে তখন চিন্তা করলো যে মোহাম্মদকে হত্যা করব মোহাম্মদকে যদি আমরা হত্যা করে ফেলতে পারি দাওয়াতে কর্মকাণ্ড শেষ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা আসলো তোমার এখন হিজরতের সময় হয়েছে হিজরত করো আল্লাহ নবী হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন দুপুর সময় হঠাৎ করে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহর ঘরে উপস্থিত আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালা নু বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এই দুপুরের এর অসময় তো আপনি কোনোদিন আসেন না আজকে কি মনে করে এই সময় আসলেন যে আবু বকর হিজরতের নির্দেশ উপর থেকে এসে গেছে আল্লাহ পাক হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন দুর্বল ইমানদার হলে আগেই বলতো আরে আমার কিন্তু শরীরে জ্বর আসছে পাতলা পায়খানা হইতেছে মাথা ব্যথাল্লাহ আর তো বলতে হবে না যাতে আল্লাহ নিবে আরেকজনকে খোঁজে আল্লাহ নবী বলার আগে যে আবু বকা তুমি হিজরতের সঙ্গী হবে বলার আগে আবু বকর বলছেন আসফ ভাইয়ার আসল আল্লাহ আমি আপনার সাথে হিজরত করবো আল্লাহ নবী বলছেন এইটা বলার জন্য এসেছি তোমার কাছে একটা জিনিস ইশারা দিয়ে যাই কয়েক ঘন্টার আলোচনার বিষয় প্রত্যেক জায়গায় তত্ত্ব রয়েছে আল্লাহ নবীর সর্বসময়ের সহচর প্রধান খালিফা তার আলোচনা ভাষা ভাষা করলে কখন হবে না তত্ত্ব এবং তথ্য সহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তাৎপর্য সহ উপস্থাপন করে যেতে হবে কিন্তু সে সুযোগ আমার হাতে নেই সম্মানিত উপস্থিতি এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে সবাই যারা মুসলিম তারা আল্লাহ নবীর সহচর মাক্কায় কিন্তু সবচেয়ে গোপনীয় বিষয় যেটা সেটা কে জানে আল্লাহ নবীর সবচেয়ে গোপনীয় বিষয় যেটা সেটা জানালেন আবু বাক্কার তাহলে সবচেয়ে গভীর সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত লোকটা কে আল্লাহ নবীর গোপন এগিয়ে বলছেন হিজরত করছি আবু বকর তো আবু জেহালের কাছে ঘুষ খেয়া জানাই দিতে পারতো না ওইখানে তো ধীরে মেরে ফেলাইতে পারতো আল্লাহ নবী জানেন আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সবচেয়ে একান্ত সহচর সবাই বিশ্বস্ত হলেও আবু বকরের মাপে এবং মানে কেউ নেই আকাশ জমিন তো পার্থক্য আবু বাকর রাজিয়ালের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব তো অমর কিন্তু দুইজনের পার্থক্য কি আসমান জমিনের তফা আবু রাত্রি হয়ে গেল আল্লাহ নবী বেরিয়ে গেলেন আবু বাকর রাজিয়াল্লা প্রস্তুত দুজনে মেলে গারে সাউর হল উত্তর দিকে পাঁচ মাইল দূরে আল্লাহ নবী বেরুলেন দক্ষিণ দিকে কাফরা ঘেরাও দিয়ে রেখেছে আল্লাহ নবী ধুলা হাতে নিয়ে বললেন অনুবাদ করার আমার সময় নাই বলে আল্লাহ নবী ধুলা নিক্ষেপ করলেন সব কাফেরদের চোখে যে যেখানে ছিল ধুলা ধুলা ঢুকে পড়ে তারা অন্ধ হয়ে গেল অন্ধ মানে চোখে দেখতে পাচ্ছে না চোখ কষ্ট লাগছে শুধু এই ধুলা আসলো কোথা থেকে আল্লাহ নবী এবং আবু বকর কাফেরদের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেলেন আর ওই মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলেন গারে সৌর উত্তর দিকে আল্লাহ নবী বেরোলেন দক্ষিণ দিকে বিচক্ষণতা দক্ষিণ দিক দিয়ে কেউ মাদিনার দিকে বাহিরের দিকে যায় না ডাইরেক্ট উত্তর দিকে যায় আল্লাহ নবী বিচক্ষণতার সাথে মানচিত্র একে অত্যন্ত বুদ্ধিমতার সাথে এমন পথ ধরলেন যে পথে কেউ কাউকে কোনোদিন খুঁজতে যায় না ঘুরে তারপরে গারে সরে ঢুকলেন ঢোকার পরে মাঝখানে অনেক কাহিনী শিখলে আমি বলছি না শুধু আবু পকর কেন্দ্রিক যেটুকু ওইটুকু আমি বলে যাব গুহায় আশ্রয় প্রার্থনা করুন নিলেন আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালানো বলেন ইয়ার আসল আল্লাহ অতক্ষণ পর্যন্ত আপনি গর্তে নামবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি গর্তে নেমে ফিরে নামেন আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালান গর্তে নামলেন যতগুলো ছিদ্র ছিল বন্ধ করলেন দেখেন যে আরো দুইটা ছিদ্র রয়ে গেল গায়ের জামা ছেড়ে দুইটা ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে তারপর আল্লাহ নবী করলেন আরসল্লাহ এখন আপনি নামুন নিজের জীবন বিপন্ন করে দিয়ে নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে হেফাজত করা আল্লাহ নবী গর্তে নামলেন কেন পাঁচ মাইল পর হেঁটে হেঁটে এসেছেন বহু দূর থেকে আবু বকর জেলাতলা বসলেন আল্লাহ নবী তার রানের উপরে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন 
এদিকে একটা গর্ত দেখলো যে আরেকটা গর্ত আছে আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তাআলা কি দিয়ে বন্ধ করবেন নিজের পা দিয়ে গর্তের মুখে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েন এক রানের উপর মাথা আল্লাহর নবীর আরেক পা দিয়ে গর্ত চেপে ধরে আছে বিচ্ছেদ দংশন সাপে দংশন করে দিয়েছে গর্তের ভিতর থেকে আবু বকর রাজিয়াল্লাহু করছেন না বিশে টন টন করছে ব্যথা জীবন চলে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহর নবীর ঘুম ভেঙে যাবে এইজন্য আবু বকর রাজিয়াল্লাহু কিচ্ছু বলছেন না কান্নায় চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে আল্লাহর নবীর কপালের উপরে আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চোখের পানি যখন পড়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম জেগে উঠেছেন আবু বকর কি হয়েছে আবু বকর বললেন যে মনে হয় পাটা দে গর্তটা চেপে ধরে রেখেছিলাম হাউ হাউ কাউ কাউ করেন নাই হায় কি লো আপনার সাথে এসে আমার সাপে দংশন করলে এই সেই দেখেন এখন আমার কি উপায় হবে মরব না বাঁচব এত সবুজ রোজ হাত নয় দিনদার ইমানদার মানুষের ধৈর্য থাকে তারা এত কাউ কাউ ঘাউ ঘাউ তো মেজাজ দেখায় না খুব সামান্য শুধু ইঙ্গিত দিলেন গর্তটা তো চেপে রেখেছিলাম পা দে বোধ হয় কিছুতে দংশন করেছে আল্লাহর নবী পাটা টেনে একটু থুতু দিয়ে দিলেন মনে হলো যেন ওখানে আর কিছুই হয় নাই সুস্থ হয়ে গেল না ইতিমধ্যে কাফিররা ঘুরতে তিন দিন ছিলেন গর্তের মধ্যে এক রাত্রের কথা সোহেল বোখারির হাদিস চতুর্দিকে কাফিররা এসে পড়েছে মোশরেকরা কেউ ঘোড়া নিয়ে উঠ নিয়ে পায়ে হেঁটে একেবারে গর্তের মুখের উপরে এসে হাজির হয়ে গেছে ওখানে অনেক কাহিনী কাহিনী বলবো না শুধু আবু বাকর সম্পৃক্ত যেটুকু ওইটুকু দেখে কোন পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে সম্মানিত শ্রোত্রীমণ্ডলী জীবন বিপন্ন করে দিয়ে যারা আল্লাহ নবীর সাথে দেখেছেন হেফাজত করেছেন তাদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তারা কি কোনো মানুষের জাত আমি বলছি ওই শিয়ালদের কথা শিয়া রাফেজিদের কথা কত বড় শয়তান কত বড় মুনাফে কত বড় হিংস কত বড় মৃত্যু কত বড় প্রতারক এই কম ওরা নাকি ইসলাম করে ওরা নাকি ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করে ওরা নাকি ইসলামের বিধান কায়েম করে অথচ আবু বকর কে বলে মিথ্যাবাদী আবু বকর আজিল্লা প্রথম খালিফা মানে না পরে আলোচনার বিষয় আজকে হয়তো পয়েন্টে যেতেই পারবো না আমি সম্মানিত উপস্থিতি আবু বকর আজিল্লাহ তারা যদি তাদের নিজের পায়ের দিকে আমরা দুইজন তো ধরা পড়ে গেছি আর আল্লাহ নই বললেন মা জন্মে আল্লাহ তোমার ধারণা কি ওই দুই ব্যক্তির ব্যাপারে যে দুই ব্যক্তি গুহার আশ্রয় নিয়েছে আরেকজন তাদের সাথে আছেন তিনি হলেন আল্লাহ তুমি আর আমি কি এখানে আল্লাহ বলতে আল্লাহ তার অস্তিত্ব নেই এখানে নন আল্লাহর সহযোগিতা আল্লাহর সাহায্য আল্লাহ মেঘাবানি আল্লাহ নেগ্রানি আল্লাহর যে প্রোটেকশন যেখানে দেওয়া আছে সেখানে আবুল কর তুমি ভয় পাচ্ছ কেন আল্লাহ আমাদের হেফাজত করবেন এইটি আল্লাহ পাক করা অনেক আমি বলছেন যখন তাকে কাফেররা মাক্কা থেকে বের করে দিল আল্লাহ নয় মাক্কা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন রাত্রের অন্ধকারে আর বলছেন ইয়া মাক্কা তো ইন্না সম্বোধন করে আল্লাহ নেই বলছেন পিছনে শুধু ফিরে তাকাচ্ছেন আর বলছেন তুমি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলে তুমি আল্লাহর কাছে আর পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলে তুমি আমার একদিকে আল্লাহর ঘর এখানে এখানে আমার জন্ম এখানে আমি বড় হয়েছি তোমার এই বেদিন মুশ্রেক অত্যাচারী লোকেরা যদি আমাকে মাক্কা থেকে বের করে না দিত আমি কখনো মাক্কা ছেড়ে যেতাম না হে মাক্কা বিদায় গুহায় আছেন এখানে বলছেন 
যখন হে মোহাম্মদ তোমাকে তারা বের করে দিল তাকে বের করে দিল কাফেররা সানিয়াসলেন দুইজনের একজন দুইজনের একজন কে একজন আবু বকর একজন নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু আসসালাম তাহলে কোরআনে আবু বকরের কথা আসছে কি আসে নাই যে দুইজন পৃথিবীর বুকে নবীদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে আবু বকর এই দুইজনের মাসখানে কো আছে কিনা ও নবী এবং রাসূলকে বাদ দিলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু আসসালাম আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে কেউ আছে নো তিনি ফার্স্ট পারসন ফার্স্ট পজিশন আফটার প্রফেটস এন্ড মেসেঞ্জারস ফার্স্ট পজিশন কা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাসখানে কেউ নেই আর এই ফার্স্ট পারসন আর সেকেন্ড পারসন ওমরের মধ্যে পার্থক্য কি লেজ বিটুইন দ্য টু স্কাই चिंता करो ना इन अनुपस्थित छेदर बोलूद ग्रहण तुम्हारा महाब्बत छाड़ा रेखे आसानी अनुसरण कर বহু তাবি সাহাবিদেরকে দেখেছেন কিন্তু পদভ্রষ্ট ছিলেন তাবি হলেই সাহাবি হলেই তিনি চলে গেলেন পাড়ি দিয়ে গেলেন কিন্তু তাবি হলেন তিনি পাড়ি দিয়ে যাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত নবী এবং সাহাবিদের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করবেন না হলে বহু তাবি এমন ছিলেন তারা তাবি হওয়ার যোগ্য না নামক তাবি পদভ্রষ্ট ছিলেন কাউকে কাউকে প্রকাশে জবাই করা হয়েছে তাকে কাউকে কাউকে বন্দী করা হয়েছে ইসলামিক সরকার তাদেরকে আটক করেছেন এখানে বিস্তারিত বিবরণের বিষয় ছিল আকিদার দিকে সেদিকে আমি যাচ্ছি না এগিয়ে চলুন আল্লাহ নবীর সাথে জীবনটা কাটিয়ে দিলেন শেষ মুহূর্তে আসছি নবম হিজরি আসলো নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাহ সাল্লাম কয়বার হজ করেছেন একটা হজ করেছেন কত সালে হিজরি দশম হিজরিতে ঠিক আবু বকর রাজিল্লাহ তালাম যেরকম প্রথম গর্তে নেমেছেন প্রথম হজ্জের আমিরকে আবু বকর রাজিল্লাহ তালাহ আল্লাহ নবীর জীবদ্দশায় হজ্জের মতো মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ জমায়তে 
আমির কাকে বানিয়ে দিলেন নেতা কাকে বানালেন আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তাআলা হনুকে আমির বানিয়ে দিয়ে হজ্জে পাঠিয়ে দিলেন আবু বকর যাও তুমি নেতা লিডার আমি মদিনায় আছি আমার পক্ষ থেকে তুমি মুসলিম কমের লিডার হজ্জের যিনি নেতৃত্ব দিবেন তিনি কত বড় নেতা তাতে এমনিতেই বোঝা যায় তাই না বেশ কিছু দূরে এগিয়ে গেছেন আলী রাজিয়াল্লাহ তাআলা নহু খুব জোরে ঘোড়া চালিয়ে পিছে পিছে ছুটে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তাআলার কাছে চলে গেছেন আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তাআলা হনু জিজ্ঞাসা করছেন আমিরা না মামুরা আল্লাহর নবীকে আমির চেঞ্জ করে দিলেন নাকি হে আবু ওম আলী তোমাকে কি আমির বানিয়ে দিয়েছে আমার আমির রক্ত কি আল্লাহর নবী নিয়ে নিয়েছেন তুমি যে এত দ্রুত গতিতে আসছো তুমি কি এখন থেকে আমির হবে দেখুন অ্যাডভান্স কত আবু বকর আগেই বললেন আসছো হবা আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই হিজরতে এখানেও আগে আগে বলছেন যে আমার কি আমির এমারত আল্লাহ নবী নিয়ে নিয়েছেন তোমাকে কি আমির বানিয়ে দিয়েছেন তাহলে আমি আমার দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি তুমি তোমার এমারতের দায়িত্ব নিয়ে নাও আগেই বলছেন আর আমরা তো আমির হওয়ার জন্য কত পাগল আমারও ছাড়তেই চাই না আঁকড়ে ধরে রাখতে চাই শুধু নিজের আনা পুত্র কন্যা সন্তান পরিবারের সদস্যরা যাতে আস্তে আস্তে আমের হইতে থাকে এই জন্য যত ধরনের প্ল্যাটফর্ম সব রচনা করি আবু বকর জেলা তালন পুত্র ছিল আব্দুর রহমান ছিলেন বেঁচে ছিলেন তাকে তো তিনি খালিফা বানিয়ে যান নাই অমর জেলা তালন পুত্র ছিলেন এবনে অমর তার মর্তব্য তার মর্যাদা আর যে শেখ হুসাহাবা তিনি ছিলেন তার জামল তাকেও বানিয়ে যান নাই ওসমান রাজিয়াল্লাহ তার কোন সন্তানকে আমির বানিয়ে যান নাই বা খালিফা বানিয়ে যান নাই আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু তার পুত্র হাসান হোসেন সামনে আছে সবার সম্মতি হাসান পাবেন সবাই এসে বললেন আপনার পুত্রকে আমির বানিয়ে যাবেন না খালিফা বানিয়ে যাবেন না উনি বললেন যদি আমির বানিয়ে যাই খলিফা বানিয়ে যাই সেটাও যায় যাচ্ছে কেননা আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালা নহু ওমরকে খালিফা নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন সেটাও কিন্তু যদি না বানিয়ে যাই সেটাও বৈধ কেন আল্লাহ নবীর ইন্তেকাল হয়েছে কাউকে তিনি খালিফা বানিয়ে যান নাই লোকেরা নিজেরা বানিয়েছে কাজে উত্তম যেটা আমি গ্রহণ করছি আবু বকরটা জায়েজ হলেও আল্লাহ নবী কাউকে বানিয়ে যান নাই সেটাই উত্তম সুতরাং আল্লাহ নবীর সুন্নতের উপর ছেড়ে দিলাম আমি আমার পুত্র হাসান হোসেন কাউকে নির্ধারণ করে দিয়ে গেলাম না মানুষেরা সুরা করে পরামর্শ করে যেটা হবে করবে সেটাই হবে মাথায় থাকবে তো সম্মানিত উপস্থিতি নবী সাল্লু আলিসাল্লাম তাকে হাজ্জের আমির করে পাঠালেন এখানেও কি বোঝার বাকি আছে জাল্লাহ নবীর পরে খালি ভত রসুল্লা কে হবেন কোন হিসাব কিতাবের প্রয়োজন আছে আল্লাহ নবী মৃত্যুর কয়েকদিন আগে একটা ভাষণ দিলেন একটা ভাষণ দিলেন মৃত্যুর আগে অসুস্থ বৎসায় তার কোন এক বান্দাকে এখতিয়ার দিয়েছেন দুনিয়ার রাজত্ব দুনিয়ার সুখ সম্ভোগ দুনিয়ার জীবন দুনিয়ায় আরো আয়ু সে যদি চায় আল্লাহ বাক তাকে দিয়ে দিবেন আর যদি সে চায় তাহলে আখেরতের পথ ধরে জান্নাতে যাবেন এই ভাষণ দিলেন আল্লাহ নবী সবাই শুনলেন সাধারণভাবে আর সাথে সাথে আবু বকর রাজিল্লা করে কেন্নে কেটে একবার কান্নাকাটি করে ভেঙে পড়ছেন সবাই বলে বুড়াই করে কিরে কি এই বুড়াই কান দেখা জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি কান্নাকাটি করছেন কেন কি হয়েছে যে তোমরা বুঝতে পারো কি হয়েছে আল্লাহ নবীর হাসন থেকে আল্লাহ নবীর মৃত্যুর পর অনে এসে গেছে আল্লাহ নবীকে আল্লাহ ভাই এখতিয়ার দিয়েছেন যে তুমি পৃথিবীতে আরো থাকতে চাও না আখেরাতে চলে যেতে চাও আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহর এই সেই বান্দা আখেরাতকে এখতিয়ার করেছে জান্নাতে চলে যাবেন আল্লাহ এদার রাফিক আল্লাহ তার সামান্য দুই তিন দিন পরে আল্লাহ নবীর ইন্তেকাল হয়ে গেল তিনি বিদায় হয়ে গেলেন পৃথিবীর মুখ থেকে মায়ের ঘরে তিনি সাহিত আছেন তখন শেষ সালাত পড়েছেন আল্লাহ নবী মাগরেবের সালাত 
ওয়ালমুর সালাতে ওরফা এই সুরা পাঠ করে তারপরে এশার সালাতে আর আল্লাহর নবী যেতে পারেননি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আযান দিলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে আযান শেষ করলেন আল্লাহর নবী জামাতে আসছেন যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবীর ঘরে টোকা দিয়ে বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আযান তো দিয়েছি আপনি যে জামাতে আসছেন না তাহলে এখন কি করব আল্লাহ নবী বললেন আমার আর সামর্থ্য নাই জামাতে মমতি করার আবু বকরকে বলো সে যেন মমতি করে মায়ের সারজি আল্লাহ তালা আনহা শুনেই তিনি বললেন হায় হায় আমার আব্বা কোরআন তালাওয়াত করতে গেলেই কান্নাকাটি শুরু করে দেন আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহ কোরআন তালাওয়াত করতেই পারতেন না কান্না ছাড়া मानुषेल मुड़ी द्वित व्यक्ति के मानुष समर्थन दिए दिल्ली बोझी लक्ष्य दिखे जा सतर वक्त मामती कर अबू बकर तरह एक दिन एम घटना घटे गल अबू बकर मामती कर आल्लाबी एक हल्का बोध कर लल्ला नबी घर थी बड़े गलन आस्ते आस्ते एगोन अबू बकर टेर पे पीछे दिखे पीछे इसे पड़ान सकल मुसल्ल सल्लाम चौद हिजर रबीउल मासे मतान नय तारीख किंबा बारो तारीख किंबा इत्यादि इत्यादि विभिन्न डेट आटर तारीख ठीक नहीं मोटामोटी भाव तरह मोटामोटी भाई सबाई जेटा बोलें बारो रबील अवाल ये मोटामोटी बोले थकें जन्म तारीख ना बहुत कथा आखने मतबिरोध कम बारो रबील अवाल चतुर्दश अर्थात चौदतम हिजड़ी नबी सल्लासल्लम सोमवार जो सूर्य देखते पूर्व आकाशे उठे गई समय नबी मुहम्मद सल्लासल्लम पृथ्वी थी विदाय शुरू हल मूल आलोचना युक ग सामने संक्षेप भूमिका एन कीथम क्ज की बोलें प्रथम क्ज की खालीफा निवाचन मुस्लिम विश्व खालीफा छा चलेना मुस्लिम विश्व इसलमी शरियत लीडारशिप छाड़ा चलेना जो बृहत्तर लीडर ना थे सामाजिक भाव 
আহলু সুন্নাল জামাতের নেতৃত্বে লিডারশিপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লিডারশিপ ভাবে হ্যাপ হেজার্ডলি মুসলিম সমাজ চলে না এটা একটা বিষয় কিন্তু যার যার মতো যদি জাগায় জাগায় এই আমির হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে সেটাও কাম্য নয় সকল মারাদের উচিত হলো একমত হয়ে এক মঞ্চে বসে আহলে সুন্নল জামাতের যারা আছেন তাদের লিডার নেতা নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল আবার যদি একটা মাদ্রাসার সবার ঘোষণা দিয়ে সেখানে যদি সালাফি কনফারেন্স নাম দিয়ে স্বঘোষিত আমির নিচে লাগিয়ে দেন এটাও বড়ই দুঃখের বিষয় কঠিন বিষয় চার কোটি আহলে দিস কিংবা অন্যান্য হানাফি ভাইদের মধ্যে অনেকেই সালাফি মানহাজে বিশ্বাস করেন সবাই মিলে দেশে কাউকে সভাপতি বানাননি স্বঘোষিত হওয়া এটা ঠিক হয়নি আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি এটা একটা কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করবে ব্যক্তিগত আলোচনা করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি সম্মানিত উপস্থিতি প্রথম কাজ হলে খালি পানির বাচন করো আল্লাহ নবীর ইন্তেকাল হয়ে গেল ইন্তেকাল শব্দ কিন্তু যায় যাচ্ছে সহি মুসলিম হাদিসে এসেছে সাহাবিদের কথা অনুযায়ী অমর রাজু অস্থির হয়ে পড়লেন চঞ্চল হয়ে পড়লেন ওনার ধারণা যে আল্লাহ নবী ইন্তেকাল করেননি তিনি মৃত্যুবরণ করেননি জাহেলেরা মোনাফেকরা উহুদের মাঠে যেরকম ছড়িয়েছিল আল্লাহ নবীর মৃত্যু হয়ে গেছে শহীদ হয়ে গেছেন সেই রকম বোধ একটা ভুয়া কথা ছড়াচ্ছে তিনি বলছেন যে ব্যক্তি বলবে যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম মারা গেছেন আমি তার ঘাড় কেটে দেব অনেকটা চঞ্চল হয়ে পড়ছেন অস্থির হয়ে পড়ছেন আবু বকার দূরে ছিলেন আসার পরে দেখলেন যে উমর একার মাঠ নাড়িয়ে নিয়েছে ভদ্র মানুষ ঠিক জাগা মতে আবার অমরের চাইতেও দৃঢ় পাহাড়ের মতো শক্ত কর্তব্য অটল কি আশ্চর্য ব্যাপার এই আবু বকর এখন স্থির অমর চঞ্চল ব্যক্তিত্ব পার্সোনালিটি নিজের থেকে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না যা শূন্য ঠিক তার তারপরে সে ভাষণ দিলেন অমর অজেল তালান হোক তার চঞ্চল্যের সাথে বলছে ঘাড় কেটে দেবে ঘাড় কেটে দেবে অমর অজেল দাঁড়িয়ে কালকেও যশোরে দু এক ভাইকে ধমক দিয়েছিলাম খুব জোরে মাঝে মধ্যে দিতে হয় যেহেতু ওরা বয়সে ছোট কেন পরিবেশ বিশৃঙ্খল হয়ে গেলে হাজার হাজার অনেক ভেঙে চেরে সব মেরে চেরে এক করে দেবে চারছে গন্ডগোল লাগাই তো ওরা বুঝতে পারতেছে না বুঝতে পারতেছে না ওরা বিষয়টা ওরা খালি বাহাসের দিকে যাচ্ছে ওরাও চাচ্ছে মারামারি লাগুক আর বুঝে উঠতে পারে না ধমক দিতে হয় আল্লাহ তুমি জানো না আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেছেন হ্যাঁ মোহাম্মদ তুমি মারা যাবে সকল মানুষ মৃত্যুবরণ করবে তুমি জানো না উহুদের যুদ্ধের সময় আয়াত নাজল হয়েছিল ওমা মোহাম্মদ রসুল মনোবল ভেঙে যায় আর কাফের আর উত্তেজিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে কুকথা ছড়িয়ে দিল তুমি জানো না তখন আয়াত নাজেল হলো আয়াত নাজেল হয় নাই জানলা নেই মরেন নাই এটা কিন্তু না বলেছেন যদি মরে যায় তাহলে কি করবে হে মুসলমানেরা প্রশ্ন আল্লাহ পদ্ধতি আল্লাহ নবী মরে নাই শান্ত হও এটা কিন্তু না আয়াত ভালো করে মাথায় ঢুকে নিবেন ওমা মোহাম্মদ উনিল্লাহ রসুল মোহাম্মদ কিছুই নয় আল্লাহর কাছে একজন রসুল মাত্র কাত খালাত মিন কাবলি রসুল এর আগে লক্ষ রসুল নবী রসুল চলে গেছেন আফাই মাতাও কোতেলান কালাপ আলা কাবেকুম তুমি যদি মারা যেয়ে থাকেন মৃত্যুবরণ করেন শহীদ হয়ে থাকেন তাহলে তোমরা কি করবে এটা হলো মুসলিমদের কাছে প্রশ্ন কি করবে তখন তোমরা আপনারা বলেন কি করবেন ইসলামের উঠ থেকে থাকবেন না নবী মারা গেছে বা শহীদ হয়েছে বলে পিঠ ফিরে চলে যাবেন কোনটা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশ্ন নবী মারা গেছেন ধরে নাও তাহলে কি করবে তোমাদের ইসলামের উপর ইমানের উপরে টিকে থাকতে হবে নবী রাসুল এসেছেন মরেছেন মারা যাবেন কিন্তু তোমাদের কাজ হলে ইমান এবং ইসলামের উপর টিকে থেকে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা শোকে মুজ্জমান হয়ে ভেঙে পড়ে দায়িত্ব কর্তব্য ছেড়ে দিয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে সব বিচ্ছিন্ন করে দেবে এটা মোমেন এবং মুসলিমের পরিচয় নয় মুসলিমের পরিচয় হলো শত বিপর্যয়ের মধ্যে শত সমস্যার মধ্যে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ইস্তেকামতের সাথে থেকে কর্তব্য কাজ পালন করে দেওয়া ওমর রাজ আলোতন বলছেন আমার যেন মনে হচ্ছিল এই আয়াতটা আমি কেবল শুনতেছি আর কোনদিন শুনি নাই ওমর রাজ আলোতন থেমে গেলেন তারপরে আবু বকর তার আগে বললেন শোনো মান কেন ইয়াবুদু মোহাম্মদেন ফা ইন্না মোহাম্মদেন কাদমা তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছো যারা বিশ্বাস করো যে কিছুই বুঝেন না এ কথাও সত্য না বারজাখি জীবনে তিনি অনেক কিছু বোঝেন সে বোধ শক্তি রয়েছে সালাম দিলে তিনি সালাম নেন সালামের জবাব দেন রূ ফিরত আসে আসসালাম আলাইকুম যখন বলি আমরা সালাত এবং সালাম সেটা আল্লাহ নবীর কাছে পৌঁছে আর সাধারণ মৃত্যু যা তাদের কাছেও পৌঁছে সন্তানদের দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় আসসালাম আলাইকুম আহলাল কুবুর যে বলি কবর বসে বোঝে না এটা হলো বারজাকি হায়াত দুনিয়ার জীবনের মৃত্যু হয়ে গেছে বারজাকি হায়াতের যেটা সে অবস্থা আমরা কাইফেও জানি না ওটার বিবরণ আমরা দিতেও পারবো না এটি হলো সমস্যার সমাধান এই পর্যায় শেষ করে দিলাম সবাই তার উপর এখন খেলাফতের পালা তুমুল বিতর্ক চলছে কে খালিফা হবে মহাজিরা বলছেন আমাদের পক্ষ থেকে হবে আনসারিরা বলছেন আমাদের পক্ষ থেকে হবে আবার কেউ কেউ বলছেন যে আমাদের পক্ষ থেকে হবে আমির ওনাদের পক্ষ থেকে উজির হবে সাকিফা বানি সায়দায় ব্যাপক ঝগড়া বিতর্ক চলছে আবু বকর তালানহু উমর রাজিলা তালান হো আবু ওবায়দ আবনুল জাগরা তারাও গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন আনসারে বলছেন আমরা আমির হব আপনারা উজির হবেন আবু বকর রাজিলা তালান বললেন এটা আল্লাহ নবীর কথা নয় কোরআনের ইঙ্গিত সর্বত্র মহাজেদের কথা আগে এসেছে আলাইমাতমেন কোরাইশ কোরাইশ থেকে মাম হবে এইটা হলো বিধান মেনে নিলেন ঠিক আছে আপনাদের ভিতর থেকে আমির হবেন খালিফা হবেন এখন খালিফা হবে কে অমর তালানু বললেন যে আমি খোদ বাতিতে চেয়েছিলাম আমরা মনে করেছিলাম যে আবু বকরা জেলা তালান হু একটু নরম মনের মানুষ কি বলতে কি বলে ফেলবেন বয়ের বেশি আবু বকরা জেলা ধমক দিয়ে আবার থামিয়ে দিলেন থামো তুমি তো বয়স হচ্ছ তুমি এত বক্তৃতা দিতে চাও কেন থামো আবার থামিয়ে দিলেন এখানে অমরা জেলা তালা চিন্তা করলেন সহিল বোখারের হাদিস বর্ণনা করছে আমাদের সামনে বলছেন যে আমার ধারণা ছিল আবু আল্লাহ নবী এই মুহূর্তে ইন্তিকাল করেছেন সাহাবিরা বিতর্ক করছে না জানে কি করতে যায় কি কইরা ফেলায় কি বইলা ফেলায় নরম মনের মানুষ আবু বকরা যে এক ধমক দমরকে বসে দিলেন থামো ভাষণ দেওয়ার পরে বলছেন সহিল বোখারি রে বরক দেখলাম যে আবু বকরা জেলা তার ব্যক্তিত্ব তার ভাষণ তার ভাষা তার উপস্থাপনা এতটাই সুন্দর সুনিপুন জোড়ালো এবং হৃদয়গ্রাহী যে গোটা বিতর্কের মাঝে স্তব্ধ হয়ে গেল তখন বুঝতে পারলাম যে আবু বকর কে আর আমরা কে আমরা তো মনে করি আমরা অনেক কিছু কিন্তু আবু বকরের ধারে কাছে আমরা সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে জায়গা মতো আবু বকর ঠিক কাজটি করে যাচ্ছে আরো দু একটা উপমা দিব আপনাদের সামনে আরো চমৎকৃত হয়ে পড়লেন মা আদি স্তব্ধ এত বড় মহান ব্যক্তিত্ব 
যিনি হিজরত করেছেন আল্লাহ নবীর সাথে আল্লাহ নবীর সাথে গর্ত ছিলেন একসাথে হিজরত করে মদিনায় ঢুকেছেন আল্লাহ নবী যাকে হজ্জের আমির বানিয়েছেন জীবদ্দশায় যাকে দিয়ে সতর ওয়াক্ত ইমামতে করেছেন নিজের জীবদ্দশায় আল্লাহ নবী যার পাশে দাঁড়িয়ে মূল ইমাম হয়েছেন দ্বিতীয় ইমাম হয়েছেন আবু বাকর তাকে বাদ দিয়ে খলিফার চিন্তা করে কিভাবে কিন্তু উপস্থিত একটু উত্তেজনা ছিল মর আজ আলহাম বললেন এই এই গুণ আবু বকর আবু বকর ভাষণের মধ্যে বললেন যে তোমরা হয় ওমরের হাতে বায়াত করো না হয় এই এর হাতে না 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 ওমর কিংবা আবু বাইদ জাগরা নামটা মনে করতে পারছেন এই মুহূর্তে আশার আমাসারা একজন তিন দুইজনে একজনের কাছে বায়াত করো ওমর রাজ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললেন আরে আমি ও তার কাছে কিছুই না গুণাবলী বর্ণনা করে আবু করা জেলা হাত ধরে বললেন আমি বায়ত করে ফেললাম তোমরা বায়ত করো সাথে সাথে সবাই বায়ত করে অর্থাৎ আবু করা জেলা তখন ইমামত মেনে নিলেন খালিফা হয়ে গেলেন তিনি মসজিদে খতবা দিচ্ছেন খালিফার ভাষণটা আপনাদের সামনে শুনিয়ে দিচ্ছি খুব সংক্ষেপে যদি সময় আমার কম এসার সালা যদি কয়েক মিনিট পিছিয়ে দেন আমি খুব দ্রুত বইতে শেষ পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করব খালিফা হয়ে তিনি ভাষণ দিলেন উল্লিত আমরা কোম আলাস তুমি খাই রে কম আমার উপর তোমরা দায়িত্ব দিয়েছ কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই আমার চেয়ে উত্তম মানুষ থাকতে পারে তোমাদের ধারণা অনুযায়ী উত্তম কিন্তু আমি উত্তম নই তারপরে বললেন অনেক লম্বা ভাষণ পুরা ভাষণ শোনাচ্ছি না মাঝখান থেকে দু একটা কথা শোনাচ্ছি আমি মোক্তাবে আমি মোক্তা দে না আল্লাহ নবীরে দেবা করে যাব শুধুমাত্র আমি নিজে কিছু বানাবো না বেদাত করব না আনা ভোক্তাবে অলাস্তবে ভোক্তাবে আমি শুধু অনুসরণ করে যাব আল্লাহ নবীকে নিজের থেকে কিছু বানাবো না আর আজকালকার হুজুর না খালি এবাদত বানায় ফজিলত বানায় এইটা করো ওইটা করো আর আহলে আদি সবে আহলে শূন্য আল জামাতের সালাফি মানা যে যারা তাদের পিণ্ডি চটকায় বসে বসে আবু বাকর খতবায় বলছেন আমি অনুসরণ করে যাব আমি কিছু বানাবো না আর তুমি কোথাকার মুন্সি কোথাকার মৌলবী কোথাকার বুঝুর্গ তুমি যে দৈনিক একশো টাকা এবাদত বানাও আর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দাও আর মানুষে কেমন বেউকোপ ওই কোরআন এবং হাদিসের বিষয় না কেটে হুজুর যা কয় সেইটাই তাদের এবাদত কি পরিস্থিতি আবু করা জেলা তালের বললেন আল কবি আন দেয়া দাইফ তোমাদের মধ্যে যারা সবল আছ তারা যদি অত্যাচারী হও যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সবলের কাছ থেকে দুর্বলের হাত আদায় করে দিতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত ওই মহা শক্তিশালী লোকটাও আমার কাছে সবচেয়ে বেশি দুর্বল আমরা তাহলে উন্নয়ন উন্নয়ন করি তাই না উন্নয়ন মূল কথা নয় মানুষের অধিকার মানুষের হাত সবলের দ্বারা দুর্বল নির্যাতিত হচ্ছে কিনা সেইটা আমি রোধ করতে পারছি কিনা এইটা হলো প্রধান কর্তব্য প্রথম হলো সালাদ কায়েম করানো তারপরে হলো আমি সবল অত্যাচারীকে থামিয়ে দিয়ে দুর্বলের অধিকার ফেরত দিতে পারছি কিনা আর আমি এখানে বাড়াচ্ছি না আর আমি যতক্ষণ আল্লাহ এবং রাসুলের কথা মেনে চলব ততক্ষণ তোমরা আমাকে মেনে চলবে আর যদি আমি সেখানে ব্যত্যয় ঘটাই আমার আনুগত্য তোমরা করব না খেলাফত থেকে আমি সরে যাব এই মুহূর্ত আজান হয়ে গেল বলে আসসালা খালিফাতুল মুসলিমি আজান হয়ে যাওয়ার ভাষণ দিবেন না আমরা তো ভাষণ দিতেই থাকি নেতা হলে তো কথাই নাই বক্তা ওয়াস করতেছে মাঝখানে নেতারা আসতেই থাকে সারা দেশে কিসের কোরআন কিসের হাদেশ কিসের হুজুর আমি নেতা আমি বক্তৃতা করতেই থাকবো সারা দেশেই মহা বিপদের মধ্যে আছে খামা খাতি নেতা পাতি নেতা সাতি নেতা আসতেই থাকে মাঝখানে ঢুকতেই থাকে ওনারে একটু বিবেচনা বোধ করেন না যে আলী মোলা মারা কোরআন হাদিস দিয়ে আলোচনা করছে সেখানে আমি কোন লজ্জায় কোন শরমে কোন সাহসে আমি সেখানে গিয়ে নিজে কথা বলতে যাব আমার বিবেচনা কোথায় আমার লজ্জা কোথায় শরম কোথায় বিবেক ধ্বংসন কোথায় আপনারা মুসলিম নেতা কেন শ্রদ্ধা বোধ আপনাদের নেই আল্লাহর প্রতি কেন শ্রদ্ধা বোধ নেই কোরআনের প্রতি কেন শ্রদ্ধা নেই হাদিসের প্রতি আপনি সেই ওয়াস করা শুরু করে দেন আপনাকে তো কেউ ওয়াইস বানায় নাই আপনি নেতা আপনি রাজনৈতিক ভাষণ দেন সামাজিক কাজ করেন আলেম আমাকে আনা হয়েছে ওয়াস করার জন্য সেখানে আপনার ওয়াস কে শুনতে চাইছে মানুষকে বিরক্ত করেন কেন আপনারা আপনারা আসলে আগে আসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য দুই একটা দেন দুই এক মিনিট আলেমদের কট 
ভাষণের সময় কেড়ে নিয়ে আপনি কি কারণে ওখানে পেচাল পারেন মানুষকে বিরক্ত করেন আলেমদের সাথে বেয়াদবি করেন আল্লাহ এবং রসুলের সাথে যে কর্তব্য সেটা আপনি ভুলে যান আপনি এখানেও ভাষণ দেবেন আপনি রাজনৈতিক মঞ্চে ভাষণ দেবেন সমাজেও ভাষণ দেবেন খালি আপনাদের ভাষণে মানুষ শুনবে তো কোরআন হাদিস শুনবে কখন আসন আর ভাষণ কেউ ছাড়তে চায় না ভাষণ হলো সিয়ার আর ভাষণ হলো বক্তৃতা দুইটাকে কুক্ষিগত ভাবে রাখবো সেটা ভাষণ দিতেই থাকবো বৈধ হোক বা অবৈধ হোক প্রযোজ্য হোক বা অপ্রযোজ্য হোক আর মানুষ চাক বানা চাক আমি কইতেই থাক আর সিয়ার একটা পাইছি দান সারবো না হালালে হোক হারামে হোক বৈধ হোক অবৈধ হোক প্রতারণা করে হোক যে কোনো ভাবে হোক আমার চেয়ার আমার থাকতেই হবে ভাষণ আর আসন এই দুটা খুবই মজার জিনিস সম্ভবত উপস্থিতি অজান হয়ে গেছে আমার আর এখন ভাষণ নেই পার্লামেন্টে আগেই পাস মহামান্য প্রেসিডেন্টের বেতন কত হবে সুযোগ সুবিধা কত হবে কোথায় থাকবেন কত বার চিকিৎসা করবেন থোক বাজেট কত প্রধানমন্ত্রী কি কি সুযোগ সুবিধা হবে তারপরে কি পরিমাণ বিদেশে যেতে পারবেন মন্ত্রীরা কয়টা গাড়ি আমদানি করতে পারবেন লাল পাসপোর্ট কি কি হবে প্লট কয়টা করবে পাবেন কে কে পাবে এটা পার্লামেন্টে পাশ করে দেওয়া হয় আর খালি ফাতুল মুসলিমিন তখন দশ লক্ষ বর্গ মহিলের একক শাসন কর্তা একক সেনাপতি একক বিচারক যার আঙ্গুলির ঘুরানিতে দশ লক্ষ বর্গ মাইল চলে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সেই অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে গেছেন নয় লক্ষ বর্গ মাইল হোক দশ লক্ষ বর্গ মাইল ভূখণ্ডের খালিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর খালিফা হওয়ার পরে কাপড়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন কাপড় বিক্রি করে দুই পয়সা উপার্জন করতে আপনারা কিছু শিখেছেন उपस्थिति आल्लाचरण की मंत्री आचरण की विचारक आचरण की आलेम आचरण की संसार चलते कि दे एक मध्यम धरण पोराइट जा खाई खाद्य निर्धारण कर दे शीतकाल एक जमा बर्षाकाल मैं ग्रीष्मकाल एक जमा दुईटा जमा बरद्द कर তারপরে কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আমার নাই খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মুনাফেকরা অপেক্ষা করছিল দুর্বল ইমানদার নাই নবী মোহাম্মদ কবি মারা যাবে তারপরে আমরা বিদ্রোহ করব বিদ্রোহ করে ফেললে জাকাত বন্ধ করে দিল সাহেল বোখারির হাদিস আবু বকর আজিলু বললেন যে আমি জেহাদ ঘোষণা করলাম জাকাত যারা অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে ওমর আজিল তালু বললেন যে আপনি কিভাবে যুদ্ধ করবেন তারা তো সরাসরি মোরতাদ হয়ে যায়নি বললেন যদি একটা উটের রশি বা ছাগলের দড়ি এই জাকাত দূরস্থান যদি একটা দড়ি বা রশি দিতে অস্বীকার করে উটের গলার যে দড়ি ছাগলের গলার যে দড়ি যে টাই না আনা হয় ওটাও যদি অস্বীকার করে আমি তাদের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করব তুমি কি মনে করেছ হোমর বললেন যে পরিস্থিতি ঠান্ডা করে আস্তে আস্তে উনি বলছেন দেখো তুমি জাহিলিয়াতুর যুগে মহাবীর ছিলে আর ইসলামের যুগে এসে আমার সহযোগিতার প্রয়োজন তুমি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে জাহিলিয়াতের যুগে ছিল তুমি মহাবীর আর আল্লাহ নবীর এন্তেকাল পরে আমার প্রয়োজন তোমার দুঃসাহসী বীরত্বের আর তুমি এখন দুর্বল কথা বলছো আবু বকর বলে দুর্বল মানুষ যারা জাকাত অস্বীকার করেছিল তারা ঠান্ডা হয়ে গেল জাকাত দেওয়া শুরু করে দিল 
মুসাইলাম আল কাজাব আসওয়াদ আনাসি তারপর আর অন্য অন্যরা নবুতের দাবি করে ফেললো আউরজিল্লাহ তালানহু সবাইকে ঠান্ডা করলেন তার আগে যেটা ঘটলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় ওসাবা বিন জায়েদের বাহিনী বালকা শামের বালকাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই মুহূর্তে আল্লাহ নবী অসুস্থ মৃত্যুর মুমূর্ষ অবস্থায় আল্লাহ নবী বললেন তাহলে ওসামার বাহিনী থামিয়ে দাও ওসামার বাহিনী থামিয়ে দেওয়া হলো আউ ওকার খালিফা হলেন যারা নব দাবি করার তারা নব দাবি করলো জাকাত অস্বীকার করলো হাজারে হাজারে মোটাদ হওয়া শুরু করলো উমর রাজেলা তালা হলো সহ মুসলমানরা পরামর্শ দিলেন ওসামার বাহিনী এখন পাঠানো যাবে না সাতশো সৈন্যের বাহিনী এই বাহিনী এখন যুদ্ধ করতে হবে অভ্যন্তরীণভাবে পরিস্থিতি ঠান্ডা করে তারপরে বাহিনী পাঠাতে হবে আবু ওকার রাজেলা তালা বললেন আল্লাহ নবী যে বাহিনী পাঠিয়েছিলেন রাস্তায় থামিয়ে দিয়েছেন যুদি মদিনার বুকে কাফেরদের মোর্তাদদের জাকাত অস্বীকারীদের অত্যাচারে বা তাদের যুদ্ধে আল্লাহ নবীর স্ত্রীদেরকে কুকুরে খায় এবং সাহাবিদেরকে মদিনায় পাখিয়ে তাদের খিলু খুলে খুলে খায় আমি তারপরেও আল্লাহ নবীর পাঠানো বাহিনীকে এক সেকেন্ডের জন্য থামাবো না আমি আল্লাহ নবীর পাঠানো বাহিনী আমি পাঠাবই সাহাবিরা একটু আগে পিছে করছেন আবু বকর বললেন যে আমি নিজেই যাচ্ছি আল্লাহ আবু বকর যেন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন ওসামা তো দাস পুত্র দাস বংশের অভিযাত্রা মেনে নিতে পারে না আল্লাহ ওসামা তুমি উটের পিঠে চলো ওসামাকে উটের পিঠে চলে সেনাপতির ঘোষণা দিয়ে আবু বকর যেন হেঁটে হেঁটে তার সাথে যাচ্ছেন রাস্তায় এগিয়ে দেওয়ার জন্য ওসামা বলছেন ইয়া খালি ফাতুল মুসলিমিন হয় আপনি উঠ উপর চড়েন না হলে আমাকে নামতে হবে হাইটে হাইটে যাবো আউ আবু করা তাহলে বলছে তুমি আমার পলিসি বোঝনি আমি বুঝে দিচ্ছি গোটা বাহিনীকে আল্লাহ নবী যাকে সেনাপতি নির্বাচন করেছেন তার মর্যাদা কতটুকু তার বিরোধিতা জনক কেউ কখনো করতে সাহস না পায় তুমি যাবে উঠের পিঠে চড়ে আমি আবু করে হেঁটে হেঁটে তোমাকে কয়েক মাইল পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া আমি নিজের থেকে কিছু করি না আল্লাহ নবীর হুকুম সেখানেই বরকর তোমার চিন্তায় তো হবে না বাহিনী জয় হয়ে আসলো যারা জাকাত অস্বীকার করেছে তারাও স্তব্ধ হয়ে গেল যারা নবুতের দাবি করেছিল তারাও শেষ হয়ে গেল গোটা মদিনা গোটা দশ লক্ষ বর্গমেল এলাকা স্তব্ধ হয়ে গেল শান্ত হয়ে গেল আল্লাহ নবীর বরকত ইত্তেবার বরকত খালি নিজের পলিসি করলে হবে না কাজেই আপনারা বলবেন যে তুমি আজকে পাগড়ি মাথায় দিয়েছে কেন জীবনে দ্বিতীয়বার পাগড়ি মাথায় দিয়েছি একবার ইত্তেবায় শূন্যার উপর আলোচনা ছিল কুমিল্লায় আর আজকে যেহেতু আবু বাকর জেলা তালান হর করে আহলু সুন্নল জামাতের বিশেষ বিষয়টা নির্ভর করে আর আল্লাহ নবীর জুয়াবা দুই কয়েক প্রকার পাগড়ি বাচ্চেন দুই দিকে দিয়ে এবং পিছনে দিয়ে কিন্তু আমি পাগড়ি পড়ি না আমি অত সুন্নতের এত্তে বাকর আমার সুযোগও হয় না আমি তেমন আমলদার মানুষ না আমি শুধু আবু বাকর জেলা তালান হো এবং সুন্নতের সম্মান আতে আহলু সুন্নল জামাতের সম্মান আতে আজকে পাগড়ি ভয় বেঁধেছে আমি নিজে শুধু বক্তৃতার প্রসঙ্গটা সামনে নেই সামনে এগিয়ে যাচ্ছি কয়েকটা কথার জন্য দু এক মিনিট বোধ হয় বাইরে যাবে সবুর ভাই ওইটা আমাকে দিতে হবে প্রসঙ্গটা শেষ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন ক্ষমতায় ছিলেন কয় বছর আজকে যে ইরান ইরানের এখন আমি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টে ঢুকে পড়েছি মাদায়েন ইরান এই অংশটা কে জয় করেছিলেন বলেন তো দেখি বাহারায়েন আবু বকর রাজু খালেদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে আজকের এই ইরাক জয় করেছেন আমরুর নাস্ক পাঠিয়ে দিয়ে এই শাম জয় করেছিলেন আজকে ইরাল কাদের দখলে শিয়াদের ইরানের অংশটা কাদের দখলে অমর রাজিয়াল তালান হুরজুকে বাকি ইরান টুকু জয় হয়েছিল আজকে সে ইরানে বসে ইরাকে বসে তারা বলে যে আবু বকর খালিফার যোগ্য না আবু বকর গাদ্দার আবু বকরকে মানা যাবে না আমার প্রশ্ন যে ভূখণ্ড দাঁড়িয়ে তোমরা শিয়ার দাবি করছো ওই ভূখণ্ডটা কার নেতৃত্বে জয় হয়েছিল বলো সাহাবিদের আবু বকর এবং অমরের নেতৃত্বে সাহাবিদের নেতৃত্বে বিজয় হয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে তোমরা আবু বকর আর অমরের বিরোধিতা করো এবং সাহাবিদের বিরোধিতা করো লজ্জা এবং শরমের তারিফ করে আবু বকর রাজেলাউত আলানো আহলো সুন্নল জামাতের আকিদা হলো আবু বকর হলেন লিগাল বৈধ খালিফা সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় হলেন অমর তৃতীয় হলেন কে ওসমান চতুর্থ আলী এগুলা ইমাম আবু হানিফ রাহিমহল্লা স্পষ্ট হয়ে আল ফেকুল আকবরে লিখে গেছেন আর তারপরে আর ইমাম আবু জাফর আর তাহাবি পরিষ্কার হয়ে লিখে গেছেন এটাই আহলু সুন্নল জামাতের আকিদা এখন কেউ যদি আবু বকর জেলা খেলাফত অস্বীকার করে কোরআন বলছে তাদের 
অবস্থান জান্নাতে আল্লাহ নবী যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন আবু মুসা শারী রাজিয়াল্লাহু বললেন যে আমি একদিন ছিল সহিহুল বুখারীর হাদিস আমি একদিন যাচ্ছিলাম যে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ নবীর সাথে সারা দিন কাটিয়ে দেব আল্লাহ নবীকে পাচ্ছি না মসজিদে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহর নবী কোথায় সবাই ইশারা দিয়ে দিল আরিসের বাগানে আল্লাহর নবী আরিসের বাগানে চলে গেলাম সেখানে গিয়ে দেখলাম যে আল্লাহ নবী এই কূপের চতুর্দিকে যে ঘেরাও দেওয়া থাকে বসার জায়গা সেইখানে বসে পানির মধ্যে পা ডুবিয়ে দিয়েছেন দরজায় টোকা আবু বকর ঢুকলেন অনুমতি চাচ্ছেন আল্লাহ নবী বললেন বাসের হুবেল জান্না আবু বকরকে জান্নাতে সুসংবাদ দিয়ে দাও আর একজন টোকা দিলেন দেখে মোর আল্লাহ নবী এই জান্নাহ বাসের হুবেল জান্না তুমি জানিয়ে দাও সে ঢুকুক তাকেও আল্লাহ নবী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন ওমর ঢুকলেন ওসমান তারপর টোকা দিলেন বললেন যে তাকে অনুমতি দাও বাসের হুবেল জান্না মা পালু আর তুসি বহু কিন্তু তাকে বিপদ আপদে ধরবে তা নিয়ে আর আমি কথা বলছি না উহুদ পর্বতের উপরে সই পোখারি হাতে সেটাও উহুদ পর্বতের উপর আল্লাহ নবী দাঁড়িয়ে আছেন সাথে আবু বকর সিদ্দিক সাথে ওমর এবং ওসমান উহুদ পহর পাহাড় কেঁপে উঠল আল্লাহ নবী বললেন घोषित शिया बोले ना कि मुस्लिम मानुषर मत ही पड़े ना যদি আপনি কোনো ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভালো লোককে তাদের ভালো লোকের কথা বলবে খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভালো লোকের হাওয়ারি আর শিয়ালদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের সবচেয়ে খারাপ লোক কারা বলবে আল্লাহ নবী সাহেব মানুষের জাত যদি বলে বাপও ভালো মাও খুব ভালো তো সন্তান গুলা জারজ কথাটা ঠিক হলো আল্লাহ নবী ভালো সাহাবিরা খারাপ সম্ভবিত উপস্থিতি এই হলো তাদের অবস্থা আবু করাজাহ তালান হোর মৃত্যুর সময় হয়ে গেল অমর রাজেল তালমকে তিনি খালিফা নিয়োগ দিলেন নিয়োগ দেওয়ার পরে তারপরে তিনি যখন মারা গেলেন মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে অমর রাজেল তালম কিছু অসিয়ত করে গেলেন তবে একটা জিনিস লুকিয়ে গেলেন একটা পুরাতন চাদর একটা বুড়া উট আর একটা হাফসি পুরাতন দাস এই তিনটা রেখে দিলেন কিচ্ছু বললেন না তার ছেলেকে বলে গেলেন আমি মারা যাওয়ার পরে उमरके तीन टा जिन दिए आसार ये बुरा उठनीटा और ये पुरतन चादर और ये बुरा दास दिए आस मृत्यु पर अमर आज तला खालीफा हलन पंद असुस्थे अवकर पंद ममती करे अमर क्यों अस्वीकार करे अमर एर ममती सबाई मेने नहीं है खिलाफत मेने मैंने कई बोले आली बैत करें तरह जुबायर बैत मिथ्या कथा খালিফা হয়ে ডাক দিলেন কই জুবাইর কই আল্লাহ নবীর ফুফতে ভাই আমার খেলাফত মেনে নেবে না কই লা তাসরিফ আলাইয়া ইয়া খালিফা রাসূলুল্লাহ আমার দোষ মনে করবে না আমার আস্তে ধীরে হয়ে গেছে আপনাকে খালিফা মেনে নিয়েছি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে ডেকে বললেন এ আলী তুমি আল্লাহ নবীর চাচা তো ভাই আল্লাহ নবীর মেহের জামাই আমার খেলাফত কি মেনে নিতে পারছ না এজন্য দেরি করছো না 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 আমার একটু কাজ ছিল লা তাসরিফ আলাইয়া আমার ভুল নেবেন না আমি আপনার কাছে বায়াত করছি দুইবার বায়াত করেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা খালিফার কোনো হুকুম মানে না মৃত্যুর পরে এইটাই আমার শেষ কথা আজকের জন্য বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই মৃত্যুর পরে অবক রাজিল ছেলে আব্দুর রহমান অমর রাজিল তালানুকে ওই পুরাতন চাদরটা ওই বুড়া উটনিটা আর দাসটা নিয়ে দিয়ে আসলেন হিসাবের পরে আবার হিসাব করেছেন রাষ্ট্রে পুষতে কত এসেছে আমি কত খেয়েছি ভিতর থেকে কিছু বাইরে গেছে কিনা বাইরে থেকে কিছু ভিতরে ঢুকেছে কিনা সূক্ষ্ম হিসাব করে তারপরে পৃথিবীর থেকে বিদায় হয়েছে তিনটা জিনিস দিয়ে আসলে আব্দুর রহমান যখন নিয়ে গেলেন অমর রাজের তালামের কাছে বললেন যে আমার আব্বা যান এই তিনটা জিনিস আপনাকে দিতে বলেছে অমরের কে আর বুঝতে দেরি আছে অমর বলছেন আতা আপতা নেই ইয়া খালে ফাতাল মুসলিম ইয়া বাবা কর আবু বকর আমাকে তো এই পুরান চাদর আর বুড়া উট আর এই এই বুড়া উঠ নিয়ে আর দাস দিয়ে গেলেন না আমাকে বিপদে ফেলে গেলেন কি বুঝাচ্ছেন নীরবে কি বুঝে গেলেন তা আমি বুঝতে পেরেছি যে হে অমর তোমাকে খালি সবানিয়ে গেছি কোনোদিন যেন দুর্নীতি তোমাকে স্পর্শ না করে আমার আবু বকরের জীবন কিন্তু এই ছিল হিসাব কিতাব করে আমি চলেছি এক পয়সা বাহির থেকে আমার ভেতরে ঢুকে নেই এই যে বুড়া উঠনিটা এটা আমার 
এই চাদরটাও আমার দাসটাও আমার ছিল সেটা সহ তোমার রাজকোষে দিয়ে গেলাম অমর খবরদার সাবধান অমর বুঝে ফেলেছেন আতাব জানি বাবাকার আপনি চলে গেলেন মরেও গেলেন আমাকে মেরেও গেলেন তবে শাসন যা করে গেছেন নীরবে তা আমি বুঝতে পেরেছি ইনশাল্লাহ জীবন আমি এটা মেনে চলার চেষ্টা করি অমরের আলোচনা হলে আবার সংক্ষেপে আরেকদিন হবে